pericolo. L'active recall sarebbe pericoloso, il testing sarebbe pericoloso. Scorrendo la bacheca di YouTube mi sono imbattuto in un video di Zach Hailey chiamato The Danger of Active Recall, il pericolo appunto dell'active recall, del recupero attivo. E mi ha preso un colpo perché il recupero attivo, il testing, questa pratica così importante sta al centro del metodo di studio che io insegno e anche di quello che sappiamo delle evidenze scientifiche sul consolidamento dei ricordi. Il video palesemente ha un titolo clickbait, ma io non ho potuto resistere. E allora ce lo guardiamo insieme, facciamo una reaction e incrociamo le dita sperando che Zach Hailey non spari mica. 3, 2, 1, via. Most people are using active recall all wrong. And that's a big problem, right? Because active recall mm. is the best study technique there is. Ok, partiamo. Era solo clickbait. Lui dice... La maggior parte della gente utilizza l'active recall in modo sbagliato, ma conferma che l'active recall è la migliore tecnica di studio che esista. Um, da qualche parte vi farò, metterò il link al mio video sulla differenza tra il metodo di studio americano e quello rielaborativo per spiegarvi che a mio avviso sì, uh, il testing, l'active recall è la miglior tecnica che ci sia, ma non va mai utilizzata da sola e gli spiego il perché. Comunque ci siamo assicurati che Zach Hailey probabilmente ha utilizzato un titolo clickbait, ma vuole solo spiegare in questo video come sfruttare il testing al meglio. Proseguiamo. Period. Proper utilization of active recall took me from a B student to an A student. And all of this was during medical school. I wish I had learned about using active recall properly in like high school or even college because then I would have scored higher on every single test that I would have took. And also I would have learned more. In this video, I'm going to tell you why most people are using active recall like all wrong, completely wrong. And I'm going to give you the exact tips you need to make sure you're efficient and effective when using active recall. Vedremo questi consigli come saranno. So let's talk about what is active recall. But first, before we even talk about what is active recall, let's talk about what isn't active recall. So rereading, highlighting, underlining, watching, listening. This isn't active recall. You, those things sound pretty easy to do, right? You can reread a book without taking much energy. You can listen to something. Giusto. Tutte queste pratiche di ri qualcosa, riscrivere, rileggere, riguardare, riascoltare, ovviamente non sono active recall, non sono testing e sono delle operazioni che generalmente portano via poca fatica cognitiva, ma al contrario, allo stesso tempo, non consolidano le informazioni. You can watch this video without committing much mental energy. It takes such little mental effort, in fact, that maybe while you're watching this video, you're also on your phone or eating a snack or talking to a friend because that's how little mental space it's taking up to watch this video. That's how little mental space passive learning takes up. But we want to take up mental space. We want to learn. And that's what active recall does. Real active recall is hard. It makes your brain work hard. You can't do a hundred other things when you're actually truly Assolutamente. L'active recall, come tutte le pratiche di studio efficace, portano via uh, spazio mentale e richiedono fatica. Cioè il concetto di desirable difficulty, la difficoltà desiderabile, che è quel giusto livello di fatica e di difficoltà che dobbiamo superare per poter imparare. Se andiamo troppo oltre, andiamo nella frustrazione. Se andiamo troppo sotto, andiamo verso l'apprendimento passivo, che non funziona using active recall. Good active recall example are exams, right? Practice questions or flashcards. In one study, two groups of people were asked to remember as many names as possible in a party scenario. So imagine you're meeting tons of people and you have to remember as many of these people's names as you possibly can. Well, one group was made to study using active recall and practice testing, while the other one was told to study by just reading over the fact. The active recall group recalled 11.5 names, which is 57% on average, while the other group recalled 5 5.8 names, which is 29% on average. They were meant to try to remember 20 names, which means that the active recall group scored about 20% higher than the passive learning group. That's two letter grades. Finally, in one review article called Improving Students Learning, which looked at over 100 questo articolo è importantissimo che sta mostrando di Dan Loschi, è ovviamente un caposaldo, l'ho ovviamente letto anch'io, ed è ovviamente dimostra che eh, il, nostro, il nostro amico youtuber conosce la letteratura scientifica o quantomeno ha letto alcuni dei lavori più importanti. 
different other studies and referenced a hundred other sources looked at summarizing, active recall, practice testing, rereading, highlighting, underlining, and a couple other study techniques. And they came to the conclusion that there were two certain study strategies which won among all of those other study strategies. And that was practice testing, which is a form of active recall, right? And distributed practice, which is a... Sì, questo è quello che eh, ho spiegato molto bene nel mio video appunto sul metodo di studio americano. Ho una piccola critica a questo lavoro importantissimo di Dan Loschi e, e, e degli altri, naturalmente lui è il primo che, che viene citato, e cioè il fatto che si mettono in comparazione tra di loro le varie tecniche e si vede quali funzionano meglio. Quando si fa questo lavoro emergono sempre due strategie, il testing e la pratica distribuita, quindi le spaced repetitions e lo spacing in generale. Ecco, questo è vero, è sempre così, eh, però solo in un contesto in cui si confrontano le tecniche l'una con l'altra. Se invece si cerca di costruire un metodo di studio organico, Ecco, non ci si concentra solo sulla tecnica più efficace, ma come le tecniche tra di loro dialogano e come formano un puzzle di metodo di studio che possa portare dalla A alla Z eh, all'apprendimento lo studente. Ecco, quindi è un po' il limite di queste ricerche è che sono sempre ricerche comparative, comparano una tecnica con l'altra per vedere quale funziona meglio, quando invece dovrebbero domandarsi se magari combinare le due tecniche possa portare a un risultato ancora migliore another form of active recall. And guess which study methods they said were the worst study strategies to use? Yes, summarizing, highlighting, and rereading. All forms of passive learning. Now let's talk about making sure we're using it effectively and efficiently. Mindset. The first thing I want to talk about is mindset. The first significant shift you need to make in using active recall correctly is to pay attention to your big old brain. Yes, the most calorie hungry organ in your entire body. Pay attention to how you feel when you're studying. Active recall should feel tough. You should be able to tell you are doing active recall just by the feeling you have inside your brain. Tra l'altro, questo consiglio del fatto di controllare, verificare di star facendo fatica, di starsi sforzando, ha anche un valore in più, cioè il valore della metacognizione. Controllare come sta funzionando il nostro cervello, verificare se stiamo facendo correttamente, se stiamo applicando correttamente una tecnica, è di per sé qualcosa che aiuta a studiare in maniera più efficace. Watching this video is easy, right? That's passive learning. But thinking of the equation uh, 13 times 27, go ahead, try and figure it out. That's tough, right? You have to sit there and think about it. You can't be doing other things. 13 by times 27, if you're a normal human, takes a little bit of time to figure out in your head. You may even need to pause this video when figuring out the answer to that in your head just because of the mental effort it takes. Importantly, you can fall into the trap of having those active recall things, flashcards and practice testing, actually become passive learning. Well, how does that happen? Well, this can happen, right? Which has happened to me. If you're not having true attempts at the practice questions or the flashcards, cards. For the practice questions, if you just say, oh, I don't know the answer, click an answer and then see the answer so you can read it all, right? That's just passive learning. Eccolo qua, questa è una cosa molto importante, sono molto d'accordo con lui. Se noi ci affidiamo alle nostre flashcards, al nostro testing in maniera passiva, cioè semplicemente tiriamo su la nostra flashcard virtuale o fisica che sia, vediamo la domanda, non ci viene in mente e subito giriamo per cercare la risposta, ecco, in quel momento noi stiamo facendo sostanzialmente una rilettura pigra. Bisogna sforzarsi, bisogna fare fatica, bisogna eh, stare lì e cercare di trovare quell'informazione, cercare di ricostruirla, cercare di eh, ritornare a una risposta. Se abbiamo subito la pappa pronta, giriamo, troviamo la risposta, questo può essere un problema. Tra l'altro questo è il motivo per cui in Sistema di C, il mio videocorso di metodo di studio, io insegno a fare delle flashcards dove ci siano solo le domande e sul retro il riferimento dello schema dove si trova la risposta. In questo modo non si ha la pappa pronta immediata, ma bisogna fare lo sforzo e se proprio non mi ricordo devo tornare allo schema e fare comunque la fatica di andare a cercare nello schema la risposta alla domanda. Questo funziona molto bene, naturalmente però è applicabile solo se in precedenza abbiamo fatto lo step della schematizzazione, però è una buona idea. You're just reading stuff. You're not actually testing your brain. And for the flashcards, if you don't know the answer, sometimes you'll just flip the card over, right, to see the answer without having a true attempt in your head, a true attempt to figure out what's going on. And that's what active recall is. If you're just flipping the flashcard, if you're just reading the practice question answers, 
then you're not really using active recall. And there are actually studies that show by just testing yourself, even if you have no idea what the answer is, your retention and your learning of that information goes way up compared to when you just flip the information over when you just see the answer. So for me, what I do is whenever I'm doing practice questions, I make sure to write down the answer somewhere. Maybe that's just A, or maybe that's an actual filled in kind of description of what the answer is. And then for flashcards, you have to be very, very careful here. Make sure you say an answer in your head to the flashcard before flipping over the flashcard. And I think it's harder to fall into this trap with practice questions, but it's very easy to fall into this trap with flashcards. So when you're about to flip a flashcard, wait, take a pause and make sure you've answered the question in your head. What's kind of on the other side of the flashcard? What do you think the answer is? Bottom line, active recall is tough. It should feel tough. When going over practice questions or flashcards, make sure you are actually having an attempt at the questions on your own before flipping over and seeing the answer. Hmm. Qui eh, dice understand first, memorize later, ma c'è pure un errore ortografico. Memoize later, comunque sono d'accordo, prima la comprensione e poi la memorizzazione. Questo è un altro caposaldo, ne abbiamo parlato eh, persino eh, in Mnemonica, il videocorso con Andrea Muzzi e Vanni De Luca, i maestri di memoria. Sempre prima comprendere e poi memorizzare, altrimenti non si va da nessuna parte. Tip number two is to understand the information before you use active recall. You should have a basic understanding of what you're testing yourself on before you test yourself on that information. What I, would do. I know this seems pretty straightforward, but again, I've mentioned this over and over and over again. You can't just go straight to flashcards. You can't just go straight to practice questions. You need to build a base of knowledge. Otherwise, kind of you're just going to start memorizing answers or not really understanding what's going on. And unfortunately, I can't teach you how to understand everything with the bazillion different things to learn and the bazillion different ways to learn them you have to figure out for yourself what's the best way to learn information questo è sempre vero ci sono tutta una serie di tecniche però e di metodologie che riguardano la comprensione la codifica quindi l'encoding e la rielaborazione che aiutano questa fase e allora ecco che c'è la lettura efficace trovate il link qui sotto per scaricare e leggere per sapere il mio manuale è gratuito c'è la schematizzazione c'è la tecnica di Feynman c'è l'abitudine a ragionare a porsi delle domande critiche sul testo insomma ci sono vari protocolli è vero quello che dice non si può eh, trovare la risposta univoca taglia uguale per tutti per la comprensione perché dipende da persona a persona e da argomento ad argomento però si possono implementare una serie di strategie che migliorano la probabilità di comprendere If you want to know what I do, I'll link to my zero note strategy above. But in that zero note strategy, right, I'm previewing the information. So I'm getting a basic understanding on lecture slides. And then I'm viewing the information the next day in the lecture after reviewing it on my own to confirm that understanding before actually testing myself with practice questions the same day or later on that day when I actually see the lecture. Bottom line is you need to get a basic understanding of the topic before you do any form of self-testing. Hmm. Tip number three is sleep on it. Why do I wait at least one day before beginning my active recall practice of the material? Well, studies show that a good night's sleep helps solidify memories and information in our brain. Not only that, but in a really cool study from Nature, it showed that overnight we are actually not only solidifying information, but our brain is creating new connections, coming up with new information while we sleep. And I want to talk about this study a little bit just because of how cool it is. So basically you have two groups of participants and and they're both taught this complicated algorithm for solving a math problem. Both groups are said to wait 12 hours before being tested on this once again. But one group, that 12 hours involves overnight, so they get a full night's sleep before being tested on this algorithm again. And then with the other group, the 12 hours is during the daytime, right? So not when they get a night's sleep. So just morning to night as opposed to night to next morning. Now, secretly, there is an easier, faster way to solve this problem, a secret equation, a secret answer to solving this problem more quickly. Now, both groups of subjects were then retested 12 hours later. Remember, both groups are waiting 12 hours, but one group gets a night of sleep and one group does not get a night of sleep. Well, the group that had the sleep, right, came up with the solution two times as much as the group that did not sleep. That's crazy. In dreamland, our brain is creating new solutions, coming up with new ideas, not only solidifying information. That's why before I start testing myself on what I learned, I like to get a full night's sleep before that begins. So again, before my lectures, right? Qui mi fermo perché c'è un piccolo errore concettuale da parte sua. 
è vero quello che dice, è vero che durante la notte si consolidano le informazioni e crucialmente è vero anche che durante la notte attiviamo dei processi che ci aiutano nel problem solving, nella creatività e il giorno dopo molto spesso si riesce a trovare la soluzione migliore, la più efficiente eccetera, è da lì che deriva anche il detto popolare la notte porta consiglio, no? è effettivamente così e le ricerche scientifiche lo dimostrano e lo spiegano. C'è un piccolo problema però, eh, che cosa fa il nostro amico? Il nostro amico dice ok allora io applico il testing direttamente dopo aver dormito per una notte quindi aspetto di fare il mio testing eh, dopo aver, uh, averci dormito su ecco questo sebbene possa sembrare corretto dal punto di vista del discorso che stiamo facendo in realtà presenta un problema perché se è vero che dopo una notte di sonno sicuramente c'è eh, una maggiore creatività e problem solving è anche vero che lasciar passare 12 o 20 ore eh, tra il momento in cui studiamo e il momento in cui effettuiamo il nostro primo ripasso il nostro primo momento di testing eh, questo rischia di far, di far um, cominciare a sfilacciare l'informazione quello che noi sappiamo dagli studi relativi allo spacing e alle rip ripassi programmati space repetitions eccetera è che già dopo qualche ora sarebbe importante inserire un momento di ripasso dopo 2, 3, 4 ore al massimo in modo da dare un primo segnale al cervello che quella informazione è utile la dobbiamo mantenere poi ci sarà l'aspetto della notte che passa e poi il giorno successivo faremo un altro ripasso che sarà ancora più fruttuoso ma eh, non è corretto e qui mi sento di dargli un consiglio non è corretto aspettare il giorno dopo per fare il primo ripasso il primo momento di testing ma il primo momento di testing andrebbe fatto subito mentre, mentre studiamo e poi dopo 3-4 ore al massimo un momento di ripasso questo è il modo più efficiente la notte di sonno in mezzo naturalmente sarà importantissima e nessuno si permetta di eh, sindacare l'importanza del sonno nell'apprendimento perché sennò lo bastono the night before the day before I've already previewed the material and gotten a basic understanding of that material so that way when I show up to lecture and want to start testing myself I've had a night's sleep on an understanding already of the material bottom line have a good night's sleep after first studying the material before you start testing yourself Tip number four is practice questions and flashcards are number one. Practice questions and flashcards are the most evidence-based and well-studied ways to study and retain information with active recall. Maybe if you so. could only pick one, however, probably practice questions edge out flashcards by a little bit. When I would talk to my friends in medical school, anecdotally, the students that did more practice questions usually were correlated with higher grades. So bottom line, the best forms of active recall are practice testing and flashcards. La pianificazione. Tip number five is you need to plan your studying. Yes, active recall and practice testing sound amazing, but how do we actually use it on a daily basis? Just saying to yourself, oh, I'm going to review biology with active recall. That's a sure way to fail and not mm -hmm. study. Where and Just what are the practice questions you'll be using? Are they in the textbook? Did the teacher give you some questions? Can you find an online resource with these practice questions? Which ones should you, should you do? Did the teacher recommend certain questions? Will the test be based off of certain questions? So think about all the questions you need to answer all the studying you need to do and then I would divide it by the amount of time you have to study that information. So for example, if you were taking two classes during the week, uh, the night before the first class, right, I would preview and understand the information. Then the next day I would show up to class, try and understand what's going on even more, and then you can start practice testing and using active recall. Now the second night or the second day after you had that class, I would use active recall again to test yourself and kind of solidify this information. And then I would just repeat that for class two whenever class two is during the week. Bottom line, plan as precisely as possible what you will be studying at least one week before you actually need to study that information. Questo è sacrosanto, pianifica bene tutto con una settimana di anticipo. È qui che interviene il master plan e tutte le altre tecniche di organizzazione e pianificazione che insegno in sistema di C. Trovate il link qui sotto. Tip number six is capture your incorrect answers. Okay, so you're blasting through practice questions, you're flipping over billions and trillions of flashcards, and you can feel your brain really work on. You're using active recall well. How can we level up active recall even more? Well, simply, when you're doing practice questions and you get a question wrong, create a flashcard based off that incorrect practice question. Then, right, theoretically, you should never get that kind of practice question wrong again. Make sure you're creating a flashcard based on the actual piece of information that you don't understand as opposed to just the entire practice question, right? Because we want to be as efficient as possible in creating these flashcards. We don't want thousands and hundreds of thousands of flashcards. And I found this is a fantastic multiplier for test scores because you're uniquely matching, you're uniquely filling your own gaps in knowledge. And using this, I think, is really one of... 
Questo è un consiglio che effettivamente mi ha colpito, mi ha sorpreso perché, devo ammetterlo, non ci avevo mai pensato. Molto intelligente. Che cosa dice? Dice, quando io becco una risposta particolarmente importante, perché ovviamente se lo facciamo su tutto otteniamo un milione di, di, di domande, un milione di flash, ma quando becco una, un argomento che non ho capito, che non ho ricordato, non solo riutilizzerò le flashcard che ho già creato e il testing che ho già creato, magari riprenderò l'argomento in mano, magari tornerò su uno schema, eccetera. Ma creo una o più nuove flashcard specifiche su quello che io non ho capito, che io non ho ricordato, che mi manca. Cioè vado a creare delle flashcard personalizzate specifiche sul mio problema, su quello che mi sta um, creando problemi o che mi impedisce di ricordare correttamente. In modo che quando poi ci ritornerò sopra andrà a colmare quella flashcard e quell'esercizio di testing, andrà a colmare la mia lacuna. Questa è una cosa molto interessante, molto intelligente, devo dire che non ci avevo pensato, funziona alla grande the best ways to make Active Recall the most efficient and effective for you as possible. Bottom line, create flashcards from the practice questions you got wrong. Mm -hmm. Only create flashcards based on the specific piece of information within the practice question that you didn't understand. Very good. Tip number seven is when using Active Recall, prioritize broader topics, then your incorrect questions, and then specific nitty gritty information. Mm -hmm. I learned this strategy, and this is probably one of the best strategies for learning in medical school because I just had so much information to learn and I didn't know where to start. I didn't know what information to learn first. And I actually started backwards. I started remembering little pieces of information, random facts of information before understanding the general concepts of what was going on. And that was wrong. I got to test day. I remember my first test day of medical school and I was like, wait a Fermo un secondo. Allora, qui sono d'accordo, ma solo in parte. Cioè, lui che cosa dice? Dice, prima impariamo gli argomenti generali, comprendiamo l'argomento. Poi facciamo le flashcard su ciò che non abbiamo capito, quello che ci manca, quello che dicevamo prima. E solo poi, alla fine, andiamo alle flashcard sui dettagli tecnici, sulle minuzie, eccetera. Lui parla in particolare del medical school, med school, che è quello che sta frequentando lui, deve diventare medico. Eh, sono d'accordo, ma io mh, cambierei il, eh, il modo di definirla questa cosa. Non partirei dicendo facciamo delle domande generali, partirei facciamo delle domande concettuali. Perché? Qual è la differenza? Eh, lo studente medio, quando sente facciamo delle domande generali, si immagina la domanda parlami di questo tema, oppure Uh, che cos'è questo tema? Cioè delle domande che vanno a prendere un argomento amplissimo. Ecco, se noi prendiamo degli argomenti amplissimi, quello che succede è che il nostro testing diventa molto inefficiente, perché non sappiamo esattamente cosa stiamo testando. Eh, perché parliamo, magari rispondiamo alla domanda, ma non possiamo essere certi che la risposta sia corretta. Eh, quindi, eh, al contrario, come dice anche giustamente lui, se noi facciamo solo domande ipertecniche, in che data è successo questo? ci perdiamo il contesto generale. Io direi così, partiamo da domande concettuali, domande di comprensione, domande di, di, di ragionamento, ecco. E poi andiamo man mano verso domande sempre più specifiche. Ma lasciamo perdere le domande, non definiamole generali, perché se sono generali, molto spesso sono anche difficili da focalizzare e rendono il testing meno efficiente e molto più lungo. Eh, quando poi invece siamo alla fine della preparazione, magari la settimana prima dell'esame, e vogliamo allenarci alla risposta a domande generali o all'argomento a piacere, oppure sentiamo di voler migliorare la nostra capacità di esposizione, allora possiamo inserire nel nostro testing anche delle domande generali nel senso vero del termine, così da allenarci a parlare e a costruire un discorso. Second, they're not asking me to recite the specific fact I just learned. They're not asking me to know this random tiny piece of information. They want me to actually understand what's going on. The questions were tough. They required a deep understanding of the topic to connect facts, not just to know random specific facts. And I Tra l'altro, per i dettagli tecnici, si utilizza la tecnica di memoria. Scored like pretty low on that test, probably actually my lowest score that I ever got on a t medical school test. And at that point, I knew I needed to switch it up. And this is kind of the way this YouTube channel started, right? I realized, okay, wait, my studying strategies aren't necessarily right. There are better strategies. There's evidence-based strategies that work. So I switched to understanding first and then knowing the smaller random pieces of information. Okay, so we know we need to understand first, but when we use active recall, we should also be studying active recall questions, practice questions, flashcards that are more general too 
then that get more specific. And usually textbooks and practice questions that your teachers give you are formatted in this way. The first ones are a little bit easier, a little bit more general, and then they get harder and more specific the farther you go on. So do it in that order. And also make sure as you're answering these harder questions that you understand kind of the basic pieces of information in the question. So bottom line, test yourself on the broader, more general topics before then moving on to the questions that you normally get wrong before then moving on to those specific little pieces of information that might bump your grade like a point or two. Finally, the last point about using active recall correctly is use the power of spaced repetition to make your active recall stick. So instead of doing a flashcard one day and then never doing it again, you'll do the flashcard one day, then maybe three days later, then if you get it right, maybe six days later, then if you get it right again, maybe 18 days later. That's distributed practice. And I cover this idea tons in my other videos. I'll link one up here. But the idea behind this is when we first learn a piece of information, we're gonna forget that information very, very quickly. Some studies show that you actually forget 50 50% of the information you learn within 20 minutes, and then t a total of 66% of the information the next day. So the only way to avoid this loss is to test ourselves at certain. Questo è il motivo per cui prima l'ho criticato perché lascia passare troppo tempo. Quindi sì, bisogna fare del testing dopo qualche ora, anche aspettando eh, di, di anche non aspettando la notte di sonno prima. Quindi c'è un po' contraddetto qui. Vabbè certain intervals, spaced repetition. Anki is an amazing computerized flashcard resource that I use all the time to help combat this, but really you just need to make sure you're studying this information at different periods of time. You can't just study the information from the beginning of the semester once and hope it's retained for the final exam. You need to review that information from the beginning of the semester a couple times throughout the semester before the final exam if you want it to stick around for the final exam. Bottom line is space out your active recall sessions of the same information on your way to the the exam so you don't forget that information over time. Anki is a great resource for this. Vabbè, e poi c'è la conclusione del video. Possiamo fermarci qui. Il video di per sé mi è piaciuto, ha detto alcune cose interessanti. Zach um, ha fatto qualche piccolo errore secondo me o soprattutto um, ha un pochettino di confusione su al sull'applicazione di alcune cose ma in generale eh, si tratta comunque di consigli evidence-based basati appunto sulla ricerca scientifica, quindi mi è piaciuto il video, bella per il titolo clickbait che mi aveva fatto paura, avevo eh, temuto che fosse un video contro l'active recall, quindi è stato bravo perché ha fatto un bel clickbait eh, cattivo, solido, che ha attirato la mia attenzione e ha funzionato, l'active recall non è pericoloso, ma bisogna imparare ad usarlo bene. Il video di Zach è pieno di buoni consigli, spero che anche la mia reaction abbia aggiunto qualche consiglio utile per voi e noi ci rivediamo nel prossimo video.